Hola, hola, buenas noches. Hello, good evening, good evening. All right, guys, uh, vamos a esperar este, que se conecten los demás. Todavía faltan cinco minutitos, pero me gusta este, uh, conectarme un, unos cinco minutos, seis minutos, siete minutos antes, por, por si hay algún desperfecto o algo, pues se puede arreglar. ¿verdad? Entonces, vamos a esperar que sean las ocho exactamente. Son las... Faltan seis, ¿verdad? Seis minutos. Very good, very good. Mientras tanto, vamos a hacer unas cuestiones acá. Ok. Uh, bueno, esperemos. Mientras tanto, pues, qué, qué bueno, pues, que vamos a comenzar esta nueva, esta nueva etapa de... De, de inglés, ¿verdad? Que estamos queriendo avanzar. Me imagino que ustedes ya tienen algunas bases, ¿verdad? Esas bases siempre, acuérdense que se respetan. Yo las respeto mucho, ¿verdad? Entonces, este, igual, los, los procesos ya los vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a compartir unos, unas actividades o más bien este, unas PowerPoint presentations, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a ir explicando. ¿Verdad? Cuando ya se conecten todos. Quiero ver cuántos estamos acá ahorita. Solo ocho participantes, ¿verdad? Esperemos que se conecte el resto. Bien, quiero ver qué más. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Para ustedes, soy mi nombre es René Escamilla. Yo voy a ser su, su maestro, su coach, su facilitador, ¿verdad? Entonces... Sí, permítame, vamos a ver. Ok. Change. Ahí está mi nombre. Veo acá que tengo a Ana, mucho gusto Ana, a Armando, mucho gusto, a Blanca, ¿Sí? tenemos a Diana, mucho gusto, a, a Floricia, mucho gusto, Griselda, mucho gusto. Entonces... Creo yo que se van a conectar más personas, ¿verdad? Entonces, ya vamos a empezar con lo bueno, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, pues, decirles que están en el lugar indicado, ¿verdad? Están en el lugar indicado, están en, la, en el... No, no es por casualidad que estén aprendiendo ese idioma, ¿verdad? Es uno de los idiomas requeridos, creo yo, en todo, en todo aspecto. Cuando queremos solicitar un trabajo, pues, ¿verdad? Tenemos que saber hablar inglés, ¿verdad? Ahorita, pues, este... Estoy hablando en español para este, introducir bien las, las, las informaciones. Cuando usted no me entienda algo, pues acuérdese que puede levantar la manita virtual, ¿verdad? Y la tiene usted ahí en, en, la, en, la, en la plataforma Zoom, en la cual usted puede este, decirme, hey, mister, mister, mister Escamilla, o mister René, o coach, o, o teacher, este, puede repetirlo de nuevo, ¿verdad? Yo le puedo enseñar ahí las directrices. Creo que usted ya lo puede, ya lo sabe, ¿verdad? En, en, en cómo se dice, ¿verdad? Decir, hey, could you please repeat that one more time? Repeat it, please. ¿Verdad? Entonces, requerimiento, ¿verdad? Tener las, las cámaras activadas, ¿verdad? Es uno de los, de los procesos que hay que, que completar. O más bien, eh, tenerlo en cuenta, pues, porque tal vez se puede hacer una actividad y por decir, yo les digo, uh, ¿quién me puede mostrar un, algo azul? O, digamos, si yo me aparto de la cámara o quien no, no aparezca en la cámara y, y si el, el que no tenga esa, esa opción activada, lo que es la cámara, no va a poder participar, ¿verdad? Y creo yo de que es un parte del proceso en el cual nosotros nos conocemos y o es como que yo estuviera de esta manera, ¿verdad? La verdad que se viera bien feo, que usted me viera así y usted dijera, ¿y dónde estoy? que sí soy el maestro? ¿Verdad? Entonces, creo yo de que Así, en, en, en buen término, ¿verdad? Es prácticamente lo mejor, lo más, lo más uh, habitual o lo, o lo más, ¿cómo le digo? Más respetable que puede haber tener la cámara activada, porque así usted 
aprende más, ¿verdad? Usted, yo puedo ver la pronunciación, puedo ver lo que usted me está diciendo mal, o igual usted aprende de, otra, de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, quiero ver aquí, mandar un mensajito, dice Flori, buenas noches, buenas noches, Flori, Florizi, Floricia. Apague un ratito su micrófono. Ok, dígame, Mar María. Eh, teacher, fíjese que yo tengo un problema, como yo mi horario era de lunes a jueves, pero me dijeron que por las vacaciones, este, las clases van a ser de lunes a viernes, pero yo los viernes, yo les comenté a ellos que no podía conectarme, entonces ellos me dieron la opción que los días viernes yo solo esté como oyente, le digo por lo que está hablando, ¿verdad? de la cámara y, sí, sí. y todo eso, ¿verdad? entonces pero de ahí mismo, de esa forma dijeron que los días viernes yo podía estar solo como oyente. Perfecto, no hay ningún problema, si ya lo comentó este ya lo ya ya, ya están sabedores en administración pues ellos, conmigo no se preocupe ¿verdad? Ok, gracias eh, igual, pues, ¿verdad? Entonces ok, a uh, Le mandé, vamos a ver qué hora son. Bueno, ya son las ocho. Un minuto, ok. Ok, guys, uh, good evening, everybody. My name is Rene Escamilla, all right? I'm going to be your teacher, your coach, your facilitator, whatever you want to call me, all right? So voy a ser su facilitador, su profesor, su, su entrenador, ¿verdad? En este momento, quiero que nos llevemos bien. Quiero que haya comunicación, ¿verdad? Si usted tiene alguna... Una, incomodidad o, o tiene alguna duda, remember, always raise your hand and tell me, hey, mister, I have a question. I don't understand what you're talking about. All right, so, tengo una pregunta, no entiendo lo que usted está diciendo. Si yo le hablo muy rápido, me dice usted, hey, teacher, slow down, bájale volumen, ¿verdad? Bájale volumen y vamos a hacer lo mejor para que usted aprenda de una mejor manera, ¿ok? Dígame, María. No, ok. Excellent. All right. So now let's uh, share this information. Let me uh, make the introduction now with you guys. Let's see. Give me one second. And let me know if you are able to see this information. Can you see, can you see that? Pueden ver esto? Yes. Yes. All right. Very good. Yes. All right. As a share introduction, uh, let me tell you, I'm going to uh, place this information. Voy a mostrar esta parte de mi información, ya se las mandé parte de, ¿verdad? Soy licenciado en el idioma inglés, opción enseñanza, uh, tengo alrededor de 10, bueno, 12 años eh, de experiencia, 10 años de experiencia, ¿ok? Uh, estoy trabajando como agente de, de ventas en, en un call center, ¿verdad? Que se llama uh, The Office Grooves, este, estoy en el área de ventas, eh, igual este, estoy trabajando de de docente catedrático en la escuela en la escuela militar de igual manera el proceso verdad que he tenido verdad me gusta enseñar me gusta también aprender de las personas así como ustedes ustedes son unas personas muy muy valiosas créanme que están en el lugar indicado verdad entonces estamos en el mejor lugar para poder aprender y a llevarnos bien, ¿verdad? Como parte de, de mi de información académica, le digo, pues, eh, he estado siempre enseñando, me gusta, me encanta, ¿verdad? Eh, quiero ver, estas son mis, prácticamente mis, como mi perfil, ¿verdad? O sea, aquí le puse, lo tenía en, lo tenía en inglés, pero se lo pongo en español para que lo entendamos de una mejor manera, all right So, soy profesor de inglés certificado con 10 años de experiencia en la educación de estudiantes secundaria y preparatoria, conocedor de los estándares de artes del, del lenguaje inglés, métodos modernos de enseñanza. Prácticamente este es como el perfil que yo tengo, que manejo en los, en los colegios, en las instituciones, y en este caso, pues, con Instafor Inglés Corporativo, ¿verdad? Entonces, pasémonos ya a lo que vamos a, a desarrollar, creo yo que ustedes ya les han dado esta información anteriormente, ¿verdad? Tareas y evaluaciones, acuérdense que es necesario obtener el 80% promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso sati satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar el contenido, ¿verdad? De eso no hay ningún problema, usted se puede adelantar, pero siempre que vaya este eh, relacionado, bueno, 
siempre que vayamos al margen o nivel de lo que estamos nosotros uh, corriendo como clase, ¿verdad? Entonces, dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este, ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. ¿Ok? Entonces, aquí hay tareas y evaluaciones. Acuérdense que la semana 1 y 2 este, siempre se van a estar desarrollando. Tenemos prácticamente... Uh, cuatro semanas y en la sección cinco es el examen final. Siempre vamos a tener los laboratorios, cuestes o exámenes en cada tarea, en cada evaluación, perdón, en cada semana que tengamos nuestros, nuestras clases, ¿verdad? Este, quiero ver qué más. Uh, política de asistencia, como le decía al principio de la clase, este, tenemos que estar nosotros concientizados en que la asistencia tiene que ser el 80% de clases, avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje, que es lo mismo que les acabo de mencionar. Este, aquí hay una fecha diferente, ¿verdad? Que en este caso, pues, sería el 24. Vamos a ver, 24 de julio, ¿verdad? Permítame. Los horarios establecidos, tener cámara encendida, duración de 60 minutos, trabajar ejercicios en plataforma de clase obtengas para obtener su diploma. Ok, vamos a ver. Y ya como por último, pues normas de convivencia, ¿verdad? Botón en silencio, lista de asistencia, según programa, nombre completo en la cámara encendida, participación activa, uso de chats, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Ok, no sé si tiene alguna preguntita. Este, mis queridos estudiantes, ¿tienen alguna preguntita a este momento? If you don't have any questions, all right, so we are going to, we are going to review the first activity or the first class, all right, and this lovely night, okay? So, si no tiene ninguna pregunta, vamos a... Uh, yeah. Okay, go ahead. Sí, eh, buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Ana Graciela y mi duda es, eh, las clases van a ser de lunes a viernes. Correcto, de lunes a viernes es el horario ah, establecido. Yes. Sí, ajá, es que en el curso anterior era de lunes a jueves. Entonces, sí, yo tengo entendido que es de lunes a viernes, ¿ok? Sí, va. de lunes a viernes, Perfecto. ¿ok? No hay ningún problema. Gracias. ¿Alguna alguna preguntita, alguna pregunta que tenga alguien? Este... O sea, disculpe, fíjese que he ingresado desde mi computadora y no puedo encender la cámara porque acá no me funciona. Uh -huh. um, no sé si podría estar esta clase así. Sí, claro. Quiero ver quién, quién es el que me está hablando. Yo, no, Maybelline, Maybelline Lisset. Maybelline Lisset. Ok, no, no hay ningún problema. Sí, Estoy... media vez usted, este, lo importante es de que nos comuniquemos, ¿verdad? Porque a, a veces usted puede estar ahí y, y, y yo no, no sé si está o no está y de repente digo a uh, Ronald. Y Ronald tal vez quizás fue a comprar el pan y no está Ronald o no está... Estoy... O no está Griselda, o no, quien sea, ¿verdad? Entonces, sí, me, una comunicación o me manda un mensaje ahí al chat y pues yo estoy al tanto, ¿verdad? Ok, Anyways, No hay ningún problema. Ok, now let's uh, start with the class. But first, uh, let me go ahead and share some information with you. Ok, give me one second. Let's see. Vamos a... Permítame, vamos a ver. Vamos a ver. Uh, momento. Uh -huh. Okay, class. Give me just a moment. Vamos acá. Okay. First, uh, I just want to, I don't know, no sé si me pueden ver esta parte de acá, lo que estoy viendo en este momento, donde dice, education is the most powerful we uh, weapon you can use to change the world. ¿Lo pueden ver? No. No. No, no lo pueden ver. No. No está compartiendo la pantalla. Permítame. Vamos a ver. Vamos a ver. 
Okay. Okay, class. Now, yes? Yes. 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 All right, so now uh, what I'd like to do first, you know, with my classes or with my class, with with my students is motivate them, right? So I would like to make motivation. Uh, the, the option or the, yeah, the option gives you better, you know, uh, better, uh, the option gives you better perspectives, all right, to see life, all right? So in this case, let me read this for you. Me gusta darles esta información. Me gusta darle estos puntos a mis estudiantes, verdad, para que vean la, la, la informa de diferentes perspectivas lo que es la vida, verdad. Entonces, en este caso, déjeme compartir esta eh, esta quote o esta frase, verdad, que dice: "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Okay, so la educación es la la, la, la arma, la mejor arma de que usted puede usar para cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, en este caso que hoy que estamos en esta batalla de aprender el inglés, déjeme decirle que usted tiene que aprender y esta va a ser su, uh, su arma letal para defenderse y poder obtener, ¿verdad? Poder obtener ese trabajo, poder obtener ese ese propósito que usted tiene, ¿verdad? Y todos creo que estamos por un propósito. Tal vez porque unos vamos a viajar, otros vamos a obtener una posición mejor en nuestras empresas donde trabajamos, otros porque queremos, como me decían ahí, las, los pensamientos que ustedes compartieron conmigo, que quieren este, ayudarles a su, a su familia y salir adelante, excelente, ¿verdad? Me encanta, ¿verdad? Que tengan esa perspectiva. All right. In my case, let me tell you, I'm being studying uh, como referencia yo aprendí a, aprendí a hablar o empecé a los 36 años. All right. So, believe it or not, well, tampoco voy a decir que, que, que me, me veo de 25. No, ¿verdad? O sea, ya tengo mis añitos, pero como le digo, no hay edad. No se me vaya este, a poner de que, yo, yo, de que usted no va a poder. No hay edad para aprender. Usted puede aprender. Si yo aprendí a los 36 Usted lo puede hacer, ya tenga 17, 20, 21, 30, 40, 50. No matter, right? So, education is the most powerful weapon, weapon you can use to change the world. Repeat after me, everybody, repeat. Education is the most powerful. Education, education is the most powerful weapon. 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 You can use to change the world. Oh, very good, very good, very good, very good. I like it, I like it, all right? So now, estamos, comprome good. estamos comprometidos que vamos a aprender, que vamos a tener esa arma y vamos a aprender en un lapso, póngase metas, ¿verdad? Seis, seis meses, usted puede aprender, ¿verdad? Ya si se pone un año, pues va a aprender más. Entonces, nos, compre nos comprometemos desde ahora que vamos a, a, a echarle ganas a este, a este, a este curso. Yes. Okay. Yes, 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 very, yes, very yes, good. Yes, yes. Very good, very good. I like it. One second. Vamos a ver ya lo que es la plataforma. Un momento, por favor. Vamos a ver. Ok. Ok. Vamos a ver la plataforma. Just a moment. Okay. Okay, now let me share once again. All right. Give me one second. Let's see. Mm -hmm. Just a moment. Okay. All right. Now, uh, class, uh, let's start with the first activity, the first class, you know, from, from this lovely um, uh, this lovely curse. All right. So lesson adjective. Repeat. Lesson adjective. Come on. Let's go. Lesson adjective. Lesson adjective. Adjective. Lesson 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 adjective. Quiero ver dónde están mis niños. No los miro. Aquí, okay, ok. Vamos a ver. Ok, ya están aquí. All right, let's see. Ok, uh, vamos a ver. Aquí tengo 
Somos, ya somos varios, somos 26, all right? So now uh, let's see, let me read this adjective first and then you will repeat it back, to, I mean, after myself, all right? So by the end of this, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation with a conversation which illustrates this topic. Okay, so if you can, as as if you can see here, as you can see down, I mean below below of this objective, the one that I just uh, mentioned, está en español, verdad? El objetivo que acabamos de este decir está aquí en español para que usted lo tenga en mente. ¿Qué es lo que va a hacer o qué qué ¿Cómo va a ser usted capaz de poder este, desenvolverse eh, en los medios de transporte, verdad? Uh, me imagino que ustedes tenía, tuvieron una clase anterior a la mía, ¿sí? Yes. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, uh, ya les hablaron de, de, de muchos temas que asumo yo de que usted ya lo sabe. Entonces, no me vaya a interpretar mal si yo sigo hablando y usted no entiende por A o B, o, a o B razón. Si no entiende, por favor, aquí no hay prisa, no hay carreras. Usted me dice, Mr. or teacher, could you please repeat that one more time? Because I don't get it. I don't understand. O sea, no lo agarro, no lo entiendo. Por favor, repítalo y yo lo voy a repetir nuevamente, ¿verdad? Prefiero que usted aprenda y no ir a la carrera, porque ir a la carrera nada sirve, ¿verdad? Entonces, this is the way that I like to work. Okay, so now let's see. Give me one second. Um... We are going to wait for some other people right now. But before we start the classes, let me go ahead and check the, the list. I mean, I need to pass list first because I need to confirm okay. everybody's here. Okay, give me one second. Let's see. Okay, just a moment. Okay, vamos a ver. Okay. All right, so I'm going to be calling uh I'm going to be calling you one by one and just said present or here or presente or aquí. All right, so just to make sure that everybody is in class, okay? Adriana Medai Ramirez, Marroquín. Present teacher. Excellent. Okay. Let's see. Ana Graciela Ramos. Present teacher. Very good. Very good. Anderson Jeremy Molina Celaya. I'm here. Very good. Very good. And let's see. Ar Armando Antonio Albanes or Albanes Martinez. Present. Albanes. Albanes. Okay. Excellent. Thanks. Sorry about that. All right, Blanca Stephanie Vasquez Hernandez. Present teacher. Very good, very good. Carlos Aníbal Martinez Ramos. Present teacher. Very good. Cecia Jimena Martinez Rivas. I'm here. Teacher. Very good, very good. All right, El, uh, Diana Patricia Carranza Paz. Present teacher. Excellent. Elmer Alexander uh, Ruiz Rodriguez. Present. Excellent. Elsie Gabriela Ramos Mahano. Elsie Gabriela Ramos Mahano. Okay, she's not here. Uh, Floricia Menjivar Vigil. Uh, Very good. Uh, let's see. Griselda Raquel Estrada Landaverde. Okay. Uh, let's see. I Ingrid Esmeralda Cor uh, Cornejo Osorio. Present teacher. Very good. Thank you. Uh, Isabel Araceli Beltrán Ayala. Or Isabel. Isabel Araceli Beltrán Ayala. Okay, she's not here. Um, Jaime Ivan Ventura Castro. Not here, teacher. Okay, excellent. 
Jacqueline Janet Guzman Bonilla. Present teacher. Excellent. Jocelyn Stephanie Bautista Zuniga. Jocelyn Stephanie Bautista. Present Zuniga. teacher. Very good. Thank you. Karina Jamilet Gonzalez Pineda. Present teacher. Excellent. Carla Joana Martinez Platero. I'm here, teacher. Excellent. Kenny Guadalupe Hernandez Godoy. I'm here. Excellent. Maria Wendy Guadalupe Rodriguez Siria. Or Sibrian. Present. Excellent. Sibrian, right? Sibrian. Okay, excellent, excellent. And let's see. Marisol de Los Angeles Cortez Gonzalez. Present teacher. Excellent. Maybelline Lisette Ramirez Martinez. Present. Excellent. Ronald Alexander Rodriguez Posada. Present teacher. Thank you. And let's see, Ronald Vladimir Kamayawa Amaya. Ronald Vladimir Kamayawa Amaya. Okay, he's not here. Wilfredo Alberto Canacas Rivas. I'm here, teacher. Excellent. And Jenny Guadalupe Martinez Murcia. Here I am, teacher. Very good. Anybody that I didn't mention? Alguien que no haya mencionado? Todos, ¿verdad? Solo dos faltaron ahora. Bueno. Este, voy a volver a preguntar antes que terminemos la clase. All right, so now let's rock and roll with the class. Okay, let's see. One second. Let's see. Okay, let's share the information. Where is my class? Okay, just a moment. Mm -hmm. Dígame, Blanca, ¿tiene alguna pregunta? Do you have any este, questions? Sí, teacher, este, me estaba mandando. Este, es sobre de otra cosa. Y dice que una compañera que tuve en el primer módulo dice que ella no la ha inscribido. No tiene grupo, dice. Y ella ya hizo todos los procedimientos. Bueno, en ese caso tiene que comunicarse con, con administración, llamar y que le agreguen a un grupo, porque, o sea, yo no la puedo agregar, yo quisiera, ¿verdad? Pero no tengo esa, esa, esa autoridad, pues, para poderla yo agregar aquí sí. al grupo. Dígale sí. que, hable, que le hable ahí a Inglés Corporativo y ellos van a, a gestionar esa parte. ¿verdad? Este, para... ya, ya estuvo hablando, llamándole a al profesor Andy y no le contestan los mensajes. Mm, bueno, ahí voy a pasar el, el mensaje yo y este, tal vez me puede mandar el, el nombre ahí por chat, ¿verdad? Y lo voy a apuntar porque para que no se me olvide. El nombre okay. de ella. De la... Ajá, de ella, sí. Vaya. Por, por favor. Va. Este, vamos a ver, quiero ver. Thank you. You're welcome. Let's see. Okay. okay let me share this. All right, class. So once again, all right. So al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medio de transporte. Adicionalmente, practicarán una conversación la cual ilustra el tema. All right. So uh, once again, by the end of this class, you will learn vocabulary for taking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which il illustrates this topic. Okay. So let's see. Uh, second. Okay, so here. All right. So let's repeat, everybody. Transportation vocabulary. Transportation vocabulary. Transportation vocabulary. Transportation vocabulary. Transportation vocabulary. Very good. Transportation uh, vocabulary. Excellent. Repeat. Conversation. Nice car. Conversation. Nice car. Nice car. Okay, okay, very good, very good. So everybody knows transportation, right? So everybody knows that we have a 
I'm sorry. Okay, I'm going to bring it all. Yes, okay. All right, so everybody knows transportation, right? So everybody knows uh, basically what is uh, a car or which options we have in order to go to our jobs, all right? So, usted ya sabe cómo irse para su trabajo, qué tipo de transportación es la que usted va a utilizar, right? We can, we can have train. Some cases, right? You use your bike, all right? So, su bicicleta en caso usted la usa, or your motorcycle, all right? Su motocicleta. Sometimes, you know, we use uh, a cab, right? So, or taxi, all right? So, or sometimes we like to drive our car, all right? A veces nos gusta manejar nuestro carro, O oh, igual, sometimes we need to walk, all right? So yo sería feliz, bueno, soy más, eh, sí, sería feliz si el trabajo que tengo aquí en la, en la escuela militar quedar aquí a la vuelta de mi casa, ¿verdad? Pero vivo lejitos. Entonces, uh, hay personas de que ellos uh, se van caminando y bendecidos, ¿verdad? Sometimes you guys take the bus, right? You need to ride the bus. All right. Or sometimes over here, we don't have a subway. Aquí no tenemos un subway. Si el que teníamos era el Citran, pero ese era más que, no sé ni cómo decirle a eso, pero wasting, wasting money, ¿verdad? Dinero perdido, ¿verdad? Que, se, que ahí está. Pero ese es otro tema. All right. So transportation vocabulary. Repeat one more time. Let's go. Transportation vocabulary. Come on, let's go. Transportation, transportation vocabulary. Transportation vocabulary. vocabulary. Very good, very good, very good. All right, so let's play this video. I'm going to play this video, and then we are going to discuss, you know, step by step, all right? I want you to, you guys, pay attention. Try to understand what the video is about. Tratemos la manera de poner atención y entender de qué es el, se, es el, es el video, acerca de qué es el video. Obviamente es de, transport, de transportación, de transporte, ¿verdad? Vocabulario más que todo, all right? A veces nosotros no podemos ni, eh, no sé cuántos han viajado, ¿verdad? Si no sé si ya ustedes ya han ido a Estados Unidos, a Europa, a Canadá, donde se habla el inglés. Pero si usted ha viajado y usted no entiende cómo este, pedir un taxi o parar, este, ¿cómo se llama? Un autobús. Allá no se para, allá ellos paran, ¿verdad? Eh, nosotros somos los que llegamos y les hemos parado a los autobuses, ¿verdad? Pero eso no existe en Estados Unidos, ¿all right? So, Le digo esto porque a mí me pasó. All right, so let me tell you some information real quick. Esto es como una, como una anécdota para que usted tenga en mente. All right. Allá yo viajé hace muchos años y metí, se meten unos tickets en la, en la máquina, es una máquina que está en la, en la ¿cómo se llama? En, en el autobús. Entonces, perdón, ahí se mete el, eh, un dólar. A mí me habían dado cinco dólares. Vengo yo de campeón y metí los cinco dólares, y la maquinita me empezó a tirar ticket tras ticket, ticket tras ticket, y toda la gente que iba ahí en el autobús empezó a reír, ¿verdad? Entonces, por eso, uh, yo solo tenía que haberle metido un dólar, porque me tenía que dar un ticket nomás, y me dio como diez tickets de, de cinco dólares. Anyways, what I'm trying to explain, what I'm trying to tell you guys, what, qué es lo que trato de decirles, y qué es lo que trato de explicarles, it's that you need to know tips, you need to know vocabulary about transportation, all right? So in case, for example, you say, hey, I need to get a taxi. I need to get a cab, all right? So, entonces, si usted le dice, hey, que cab, es lo mismo, un taxi, all right? So let's repeat, cab, 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 cab. 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 no cow, cab. Like this, like a cab. All right, so it's like a cab. Like this, right? Okay. Así, es, así se pronuncia, perdón, así es la pronunciación, pero se escribe cab, right? Así, cab. all right. Excellent. All right. So now let's play the video. And oh, another thing. So ride a bike. Acuérdese que bike es bicicleta. All right. O sea, lo, lo hace más corto. You know, usted puede decir bicycle, pero para hacerlo corto, la, la, la gente dice bike. En motorcycle, obviamente la palabra lo dice casi similar a la motocicleta, ¿verdad? Ya lo, lo, lo entendemos. All right. 
and bus, all right? So take a bus, subway es el, el que va abajo. A veces usted ayuda, si va a ayudar a New York, ayuda a Los Ángeles, California, ahí hay subways, all right? So usted va abajo, subterráneo, ¿verdad? Y está, está el train, all right? Eh, el, el tren del Pacífico, que una vez, un día lo van a construir aquí en El Salvador, ¿ok? Very good, ¿ok? Excellent. Vamos a, a poner el video y pongamos atención. Si no entiende alguna palabra, acuérdense, mis niños, de que usted tiene que tener su apunte, ¿verdad? Y trate la manera de ser autodidacta, agarrar y preguntar, ¿verdad? Pues aquí me encanta cuando preguntan, ¿verdad? Porque la clase es suya. Y usted es aquí my guest, ¿ok? Let's go ahead. Me dice si lo pueden ver, por favor. Vamos a ver. Está cargando. Hi, everyone. Can you see that? Yes. Okay. Yes. 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 Just a moment. Me escuchan. Where's the teacher? We have a bad internet. You hear me now? ¿Me escuchan ahora? Yes. Ok, excelente. Oh, yes. All right, let's see. Yes. Ok. Let's do it. Let's do it. Check this. Can you hear me, guys? I'm sorry, I have a internet. Can you hear me, guys? Yeah. Okay, I'm sorry about yes. that. I have a uh, internet uh, issues. I don't know what's going on. Give me one second. Si me escuchan, niños. Yes, can you hear me? Yes. Yes. Okay. Yes. yes. Sorry about that. Yes. All right. Just let me send a message real quick. Just a moment. Let's see. Okay. Just a moment, please.
Permítanme, niños, ok. All right, I already sent the message, all right, to uh, support, and they will fix or they will do something about it, all right? So, but anyways, uh, besides this, remember that we are talking about transportation. What I was saying before is uh, that you guys need to know which options we have in life, all right? So, because right now, remember that we have as, as transportation here in El Salvador, aquí como transportación en El Salvador, estamos bien, no monótono, ¿verdad? Porque tampoco vamos a poner a nuestro país como, como, somos tercermundistas, pero tampoco así en el sentido de que no hay transportación, porque tampoco es, existe, todavía, sabemos que existen los carros, están las bicicletas, todo lo que le acabo de mencionar existe, obvio. But sometimes, Uh, it's pretty hard for you, I mean, for me, uh, to ride a bus, ¿verdad? A veces es bien, bien difícil este, correr o, o, o este, utilizar los servicios de transporte. Por ejemplo, los que vivimos lejos, ¿verdad? Yo vivo, yo vivo en Soyapango. Entonces, usted, va, o sea, yo tengo a veces problemas. O sea, para ir al trabajo, digamos, los sábados, si me voy por el trabajo, tengo que irme, si la clase es a las 8, tengo que salir de aquí de mi casa like two hours before. I don't know what happens with you. I don't know where you guys live. Pero los que vivimos en Soyapango me van a entender. Me escucha, niños. Yes, yes. yes. All right, I'm sorry, you know. Yes. Uh, get, get, tienen problemas ustedes con su internet. En esos momentos. No. 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 Ok, vamos a ver. Okay, so, vamos a ver acá. Bueno, a, a ver si funciona este recurring. Let's see. Hi, everyone. Ya, no carga, no carga la... Vamos a ver, permítanme. Está Okay. All right, so we're going to jump, you know, a different um a different topic related to the topic that we that we are going that we've been checking so far, guys. All right. So Can you hear me now, guys? Yes? Now, yes. You can hear me. Yes. Okay. Excellent. Excellent. I'm sorry about the inconvenience. All right. Something going on with the internet. All right. So I guess there's uh, something going on because now if you can't hear me, the the system or my system should be working, right? But si usted me puede escuchar, el sistema debería estar trabajando normalmente, pero ahorita yo veo de que este, estoy teniendo problemitas con el video ya se les pone ¿no? Pueden ver donde estoy viendo donde dice knowledge check, guys. Yes. 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 Okay. Okay. Yes. Uh, en ese momento, uh, tal vez lo vean un poco muy 
no adelantado, ¿verdad? Pero no lo estoy haciendo porque yo quiera adelantarme, sino que este, los videos no me lo está... Quiero ver, el teacher tiene problemas de internet. Ajá. A ver. All right, so, vamos a verificar esto, vamos a ver el manual, ok, el video, permítame. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos carga y vamos a revisar lo del video, ok, no worries. Okay, guys. All right. So we we just we just double check this part, right? Where it says transportation in the United States. All right. So in this case, uh, we're going we're going to be talking transportation here in El Salvador, right? It's kind of like the same, but it's not the same because we don't have subways, we don't have trains anymore. I guess there's a train somewhere here in El Salvador. I don't know where. Creo que hay transportación de tren acá, no sé dónde. Pero igual, okay, now uh, we already know that we have a car, uh, a car. Sometimes we walk, sometimes we, we take the bus, we take the subway, sometimes we take the train, sometimes we ride the bike, sometimes we ride the motorcycle, and sometimes we need to take a cab or taxi, all right? So now let's see. Uh, let me check this. All right, let me read it back to you. Let me read it first, and then you. I'm going to select one of one of you guys in order to verify that you guys are understanding this conversation that we have here. Voy a leerlo yo primero y después voy a tomar a seleccionar uno de ustedes dos para ver que si estamos entendiendo bien lo que es el conversation part. Okay, so it dice así: Está Ashley and Jason. All right, nice car, nice car, Jason. It is yours. And Jason answers, right? No, it's my sister's. She has a new job and she tries to work. Contest this Ashley. Is her job here in the uh, suburbs? No, it's it's downtown. My parents, <laughs> my parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Dice Jason, the bus or the train? Contesta Ashley, the train doesn't stop near mm -hmm. our house. So they take the bus, it's really slow. Hey, Jason, this is, that's too bad. All right, so, okay, now mm -hmm. uh, I'm going to select mm -hmm. one of you guys. Uh, usted uno de ustedes va a ser uh, Ashley y el otro va a ser Jason. All right, so mm -hmm. let's see. Give me one second, let me select. Anybody over here? Let's see. Um, Adriana and Aníbal. Están acá, ¿verdad? Entonces, Adriana va a ser Ashley and Aníbal va a ser Jason. Are you here, guys? Hey. Yes? Yes. Very good. I like that. That's the attitude, okay? So, okay. Adri Adriana, okay, a star and you will be, I mean, Ashley and Aníbal is going to be Jason. Okay, let's go. Repeat it. Go ahead. Nice car, Jason. Is it yours? No, it is my sister. She has a new a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? I was say. Suburbs. Suburbs. Okay. No, it is not down. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does stop near our house. So they take the bus. It's really slow. Excellent. Excellent. Very good, nice job. Okay, let's see. Let me select some other of you guys. Let's see. Uh, uh, Blanca and Elmer, go ahead. Blanca and Elmer, go ahead. Nice car. 
¿Con quién me tocó? Con uh, Elmer, I guess I said. Blanca yeah. and Elmer. Elmer? Yes, yes. Okay, I go guess. ahead. Mm. Go ahead. Nice car, Elmer. Is, is your? No, it is my sister. She's a, she has a new job and she drives to work. Is, is her work uh, in the super? No, it is downtown. My parents were not on book. They don't like to work. They, they use public. Esa pronunciación no sé cómo se dice. Which one? ¿Cuál? Transportation. The Transportation. Transportation. Mm -hmm. Transportation. Mm -hmm. The bus or the train. The train don't go near our house. Today, that the bus is reality, reality song. That's, too, that's too, too bad. All right. Okay, now let's repeat everybody drives. 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 Repeat drives. uh transportation. 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 Very good. No transportation. Con che, no. con che no. Transportation. Transportation. Excellent. Remember, uh remember guys, when you are um when you are practicing or when you are repeating uh, English words as a tip, acuérdense que cuando se está repitiendo palabras en inglés como, como tip, all right, para que usted este, aprenda más rápido, trate de ponerle un poco, como al buen salvadoreño decimos, pero tratemos de ponerle un poco de feeling, right? Así como, como elegancia. A veces nosotros queremos tener el mismo acento que manejamos en español. Y no es así, ¿verdad? A veces nos cuesta, porque cuesta. Sí cuesta, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta que también usted aprenda la pronunciación para que usted... Me, me encanta cómo han estado pronunciando. Ahí le escuché a ustedes de que están pronunciando como se debe, ¿verdad? Pero hay unas palabritas que sí las vamos a mejorar, ¿verdad? Donde dice, este, transport... Una, alguien dijo transportation. It, in, it is transportation. All right? So, trate de suavizar un poco la... La lengüita ya va a ver que lo va a practicar bien. All right. So now, uh, ¿qué es lo que le dice acá Ashley a Jason? ¿verdad? Le dice, hey, qué bonito carro. Es tuyo. Y le dice, no, es de mi hermana. Ella tiene un nuevo trabajo y lo ocupa para, 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 para ella lo maneja al trabajo, ¿verdad? Lo, ajá, lo maneja, para, lo, lo maneja al trabajo. Y le dice él, ella, Ashley le dice, y el trabajo, y el trabajo está aquí en los suburbios. O por decir, aquí en el área, ¿verdad? Entonces le dicen, no, está en el centro. Oh, mis padres trabajan en el, eh, trabajan en el centro, pero ellos manejan, eh, manejan para, ir a, para ir a trabajar también. Eh, pero ellos usan la, 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 el transporte público. Y le, pregunto, y le dice Jason, ¿el autobús o el tren? Viene él y le dice, no, el tren, the, the train doesn't stop near, el tren no para cerca de nuestra casa. Entonces ellos toman el autobús. Uh, que es bien despacio y viene Jason y dice, ah, oh, eso está mal escucharlo, ok, so now vamos a pasar uh -huh. acá ¿verdad? Uh -huh. ¿tienen alguna pregunta de, de esta parte my kiddos, conversation, nice car do you have any questions so far? I have a question uh, downtown, is, downtown is el centro de la ciudad ¿cómo downtown, yes, repeat downtown, downtown. 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 Downtown, yes. Downtown. Downtown, es el centro. Como que usted diga, vamos al centro de San Salvador, usted diga, let's go to San Salvador downtown. All right, so, entonces vamos al centro de San Salvador. ¿Verdad? Entonces, ese, any other question, guys? No questions? No. All right, very good. All right. No so, question. Excellent. All right, so now uh, we have here World Power Family. Repeat. World Power Family. Come on, let's go. World Power Family. World Power Family. Excellent. Excellent. 
Excellent. All right. So let's repeat. Um, let's see. First, let me read it for you. And you will repeat it back to me when I when I ask you. All right. So let's see. It says like this. And is Paul Paul's wife. Jason and Emily are there. Mm. Paul and Anne. Jason and Anne, Emily. So practically what we're going to double check here, it's the the three family. I mean the yeah, the three family, right? So remember we have Jason here and Emily are the brothers. I'm sorry. Hey, Jason and Emily are they uh, brother and sister. Mm -hmm. Exactly. All right. So that is lo que vamos a, a verificar acá. ¿verdad? Tenemos acá que Paul es el esposo y Anne es la esposa, ¿verdad? Father and mother son los padres, and ¿verdad? Their children. So son and daughter son mm -hmm. e hijo e hija. Entonces ellos son los niños, children. ¿verdad? Entonces brother and sister, or right, brother and sister. Este Jason y este y ella es Emily. All right, so mm -hmm. let's repeat. Husband. 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 Wife. 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 Son. 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 Daughter. Daughter. Parent. Parent. No parent. No, it's parent. 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 Very good. All right. Let's repeat children. 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 Brother. Sister. Mm -hmm. So, if you see here, kids is the same, right? Children. Mom is the same mother. And dad, 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 father. dad father. So, no sé si se ha fijado que cuando vienen familiares de nosotros de Estados Unidos y traen niños, por ende ellos dicen, no dicen dad, sino que dicen daddy, ¿verdad? Daddy, es como papi, ¿verdad? Entonces, Como le repito, como le dije al principio, por, probablemente usted ya sabe estos, estos términos, pero hay personas que no lo conocemos todavía y por eso le estoy dando estos detallitos para que usted los tenga en mente, ¿verdad? Y no se me vaya a quedar este mudo como yo me quedaba a veces antes, ¿verdad? Que me quedaba, ¿qué dijo? No le entendí. Entonces, ¿verdad? Esto se lo estoy dando como tip, all right So, aquí dice... Un ejemplo dice, my mother's name is Angela. Repeat, my mother's name is Angela. Come on, let's go. My mother's, my mother's, mother's, mother's name, name is Angela. 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 Very good, very good. My mother's name is Angela. David and Daniel are my brothers. Come on, let's go. David, David and Daniel are my, my, my brothers. Okay, excellent. All right, so let's see. Uh, ¿cómo, di ¿Cómo diría? Vamos a ver. ¿Cómo diría Griselda? Raquel, ¿cómo diría mi mamá? El nombre de mi mamá es. ¿Cómo diría usted, Griselda? My mother. Excellent. All right. So, what about, what about uh, Carla? ¿Cómo diría usted? Car Carlita, my mother name is Vamos a Carla, vamos a ver. Okay, Marisol, ¿cómo diría my mother name is? ¿Cómo lo diría usted? My mother. Solo agregarle el nombre de su mamá, solo diga my mother name is My mother name is Irma. Excellent, excellent. No tenga miedo, aquí pierde el miedo, ¿verdad? O sea, sí, a veces... me cuesta un poquito la pronunciación. No se preocupe, no se preocupe. Este, el, uh -huh. como, tip, como tip, ¿verdad? Para que usted aprenda rápido, de acuerdo a los mensajes que me mandaron ahora, ¿por qué razón están aprendiendo a hablar inglés? Es, ¿verdad? Lo que yo le puedo decir es perder el miedo, ¿verdad? Si usted lo dijo mal, el cerebro le va a generar la, la, la pronunciación correcta en la segunda o en la tercera. Pero si usted se queda mm, con, su, con sus labios así, no, no, mm, usted nunca va a aprender, ¿verdad? Entonces, siempre dígalo, si usted lo, lo pronunció mal, lo vamos a repetir 
Y para eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Ok. So, acuérdense que a las nueve se va a terminar la clase, ¿verdad? Yo solamente les digo, I see you tomorrow, guys, and tomorrow we're going to continue, all right? At nine o'clock, and adios, ¿ok? So, entonces, uh, let's repeat, grammar focus. Let's repeat, grammar focus. Grammar focus. Excellent, all right? So, repeat, I walk to school. I walk to school. Very good. Repeat. You ride. You ride. Your bike to school. Okay. Uh, now repeat the whole thing. You ride your bike to school. You ride your bike to school. Okay, very good. Acuérdese este, my kiddos, that, that you need to complete the sentence, right? Usted tiene que te, eh, completar la, la oración by adding subject, verb, and complement, right? So, and this, yo creo que eso ya lo saben, ¿verdad? Aquí, uh -huh. si yo les pregunto, ¿cuál sería el verbo de la primera? Si yo digo, I walk to school every day. Walk. Walk, walk, walk. right? ¿Cuál sería el sujeto? Hi. 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 Excellent. And, Hi. and the comp and the compliment? To school. 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 E every day, right? Okay. So, acuérdese siempre, a veces hay que hacer énfasis en ese aspecto porque el cerebro solo uh, capta lo que miramos, pero a veces tenemos que darle sentido, ¿verdad? Acknowledge the, what we're trying to talk, what we're trying to explain. All right. Tenemos que darle sentido a la palabra, porque si yo le digo, I walk to school, pero así, pero, ah, uh -huh, what? I walk to school, what? All right. So we need to, ex I mean, we need mm -hmm. to give the whole meaning to the sentence, right? Tenemos que darle el sentido a toda la oración. All right. So mm -hmm. esto es como marco de referencia, all right, para que usted tenga una mejor percepción a la, a la hora de hablar inglés, all right, so let's repeat, he works near here, he works, he works, near, he works near, near, near here, all right, excellent, all right, so why works, tell me, why works, why, why works, works. No, le, pregu le pregunto a usted, why works, ¿Por qué, ¿por qué works? ¿Por qué lleva la S? En he, he, creo que se le agrega la S. That is a third party, the, the right? Person. Excellent, very nice. Round applause for you guys. I like that. I like that. All right, so, and the same thing here, right? She takes the bus to work. Repeat, she takes, she takes the bus to work. She takes the bus to work. To work. To work. 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 Excellent. All right. So the same thing, right? Takes because we are talking about she. Estamos hablando de ella, the third party, third, third, uh, third person, right? So third now let's let's repeat. We live with our parents. We live, we live with, with our parents. parents. Excellent. Excellent. All right, guys. Uh, we're going to stop here. I see you tomorrow. Have a wonderful night and try to complete the activities that we have uh, through our platform. Okay. I see you tomorrow. Thank you, guys. Bye bye. Bye bye, guys. Thank you.